웹스퀘어 퀵하이드입니다. 인풋 타입이 체크박스인 그리드뷰 컬럼에 대해 알아보겠습니다. 이 비디오는 인풋 타입이 체크박스인 그리드뷰 컬럼에서 체크박스를 클릭하여 특정 행들을 선택하고 선택한 행들을 삭제하거나 완전히 제거하는 방법을 설명합니다. 그리드뷰 컬럼의 인풋 타입을 체크박스로 설정하고 그리드뷰의 로우 스테터스 비지블은 true로 설정하고 get 체크트 인덱스 함수를 사용합니다. 데이터 리스트의 ignore 스테터스는 true로 설정하고 delete rows와 remove rows 함수를 사용하여 삭제 제거합니다. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 그리드뷰입니다. 브라우저에서의 모습입니다. 그리드뷰의 row non visible 속성과 row status visible 속성 모두 true로 설정되어 행번호와 상태가 표시되는 것을 확인할 수 있습니다. 체크박스를 표시할 컬럼을 선택합니다. 헤더를 선택하고 프라퍼티 탭에서 헤더의 인풋 타입 속성을 체크박스로 설정합니다. 바디 컬럼도 선택한 후 프라퍼티 탭에서 바디의 인풋 타입 속성도 체크박스로 설정하십시오. 저장 후 화면을 다시 로딩합니다. 인풋 타입을 체크박스로 설정한 컬럼에 체크박스가 표시됩니다. 하지만 체크박스를 클릭해도 체크박스를 선택할 수는 없습니다. 스튜디오로 돌아옵니다. 체크박스 컬럼의 선택 상태를 저장할 데이터 리스트 컬럼이 필요합니다. 그리드 뷰와 바인딩된 데이터 리스트를 선택하고 체크박스의 선택 상태를 저장할 컬럼을 추가합니다. 그리드 뷰에서 체크박스 컬럼을 선택한 후 컬럼의 아이디를 데이터 리스트에 추가한 컬럼 아이디로 설정합니다. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 이제 체크박스를 클릭하면 체크박스를 선택할 수 있습니다. 하지만 체크박스를 선택할 때마다 상태 컬럼에도 변경 상태가 표시됩니다. 스튜디오로 돌아와 우측 하단에 위치한 아웃라인의 헤드 탭에서 체크박스 컬럼과 바인딩된 데이터 리스트 컬럼을 선택합니다. 프라퍼티 탭에서 선택한 데이터 리스트 컬럼의 이그노어 스테터스 속성 값을 트루로 설정하십시오. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 이제 체크박스를 선택해도 상태 컬럼의 변경 상태가 표시되지 않습니다. 이번에는 이렇게 체크박스로 선택한 행들을 삭제하거나 제거하는 방법에 대해 알아보겠습니다. 그리드뷰 위에는 두 개의 트리거 버튼이 있습니다. 첫 번째 트리거에는 온클릭 이벤트가 걸려 있습니다. 첫 번째 트리거를 클릭하면 그리드뷰의 get 체크트 인덱스 함수를 사용하여 체크박스로 선택된 행을 선택하고 해당 행을 그리드뷰에서 삭제합니다. 저장 후 화면을 다시 로딩합니다. 행들을 선택하고 첫 번째 트리거를 클릭하면 선택한 행들이 삭제되어 삭제 상태가 표시됩니다. 두 번째 트리거에도 온클릭 이벤트가 걸려 있습니다. 두 번째 트리거를 클릭하면 그리드뷰의 get 체크트 인덱스 함수를 사용하여 체크박스로 선택된 행을 확인하고 해당 행을 데이터 리스트에서 제거합니다. 저장 후 화면을 다시 로딩합니다. 30개의 행이 있습니다. 행 3개를 선택하고 두 번째 트리거를 클릭하면 행의 총 개수가 27개로 줄어듭니다. 해당 행들의 데이터가 데이터 리스트에서 완전히 제거되기 때문입니다. 스튜디오로 돌아와서 제거한 행의 데이터를 표시하는 코드를 추가해 보겠습니다. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 제거할 행을 선택하고 두 번째 트리거를 클릭합니다. 제거한 행들의 데이터가 표시됩니다. 즉, 제거할 행의 데이터를 오브젝트로 반환할 수 있습니다. 다시 행을 선택하고 두 번째 트리거를 클릭해도 동일하게 동작합니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해 주셔서 감사합니다.